na lalagasan na raw ng nurses sa mga private hospital sa bansa sa gitna ng laban sa pandemya. Mas pinipiro kasi ng mga nurse ang mga ibang bansa dahil dehado sila sa kanilang kinikita dito sa Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Higit tatlong taon ng nurse sa isang private hospital sa Metro Manila si JM. Nang magsimula raw ang COVID-19 pandemic, umaabot daw ng pito o higit pang pasyente ang kailangan niyang alagaan. Kulang kasi sila ng staff sa ward. During this pandemic, ayun na, na burn out na lahat. There will be some days or majority of the week na absent yung kasama mo, may sakit yung kasama mo, buong unit nyo naka-quarantine, so paano aandar ang hospital? At nang magbatong-patong na ang pagod, mababang sahod at kakulangan ng benepisyo, nag-resign si JM noong nakarang buwan at nag-apply na nurse sa UK. Sa susunod na linggo na nakaschedule ang kanyang flight, Anya, mas maganda ang bigayan sa UK lalo ngayong pandemya. It ranges from 1.7 to 1.8 million per year. So, sino ba namang Pinoy ang hindi maiinganyo na magkaroon ka ng 1.8 million sa isang taon? ba? Diba? So, that's why, ay nga, nagiging cycle siya. So, uh, actually, it's a Pinoy culture na din. So, nursing uh, industry is a, is, is a cycle as well. Nawawala, dadami, nawawala, dadami. So, hindi siya bago. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, nasa 3,000 nurse na mula sa kanilang member hospitals ang nagbitiw sa loob ng huling tatlong linggo para mag-abroad. Katumbas daw yan ng 5% ng health workers mula sa mga pribadong ospital. If uh, magtuloy-tuloy yan, baka in the next 6 uh, months na ganoon, Mauubusan talaga tayo ng nurses and that's the problem ano? because we are very dependent on the nurses especially on, on the management of our cases. So ang mangyayari niyan pag bumagsak or mawalan tayo ng mga nurses uh, talaga mapipila ang mga hospitals uh, instead of being able na mag mag-expand tayo ng ating mga services, palakihin natin ang hospitals, ang number of beds. Pag kulang ang nurses, wala tayong magagawa. Sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, nasa 230 health workers na ang nag-resign mula na magsimula ang taon. Ang ilan sa kanila, hindi naman daw nag-abroad at lumipat na ng industriya. Ang masaklap, wala pang napupunan sa mga posisyong na bakante. Yung iba naman, Nilipat na lang ng call center kasi mas malaki ang offer sa call center kaysa um, magtatrabaho dito sa ospital. At uh, yung iba naman, uh, dahil nahawa yung buong pamilya, pagbalik nila, nag-file na ng resignation. Dahil natatakot na rin yung buong pamilya na magbitbit ka pa ng virus sa bahay mo. So, ganun kalala yung nagiging problema sa ngayon sa panahon ng pandemya. Kaya iminumong kahi ng PHP na dapat babaan ang annual deployment cap o bilang ng mga pinapayagang mag-abroad na health worker. Lalo't kakaunti na rin ang mga nurse na gumagraduate at pumapasa sa board exam. Nitong July 2021 Nurses Licensure Examination, 5,008 lang sa 7,746 takers ang pumasa. Katumbas yan ng 64.65% na passing rate. Dapat siguro bigyan ng counting subsidy ng, uh, ng government ang ating mga health facilities para naman matulungan sila na mabigyan ng more benefits sa ating mga nurses at nang hindi na umalis. Ano? And at the same time, siguro bigyan natin ng mas lower na cap ano, yung uh, paglabas nila. Kasi siyempre naman, uh, uh, we should wait na magkaroon tayo ng additional supply of new nurses or mga new graduates. Nagbabalita mula sa frontline. Camille Samonte, News 5.